Persoon hoitu aamupala kysymättä. Aika hienoa, mutta ei ole hirveästi asukkaita täällä hotellissa. Täytyy vinkata johonkin foorumeille, että käykää täällä majoittu. Hyvää palvelu ja halaa pahinta. Niin passi on kaivettu taas varalta rajayritykseen, vaikka tuskin sitä tarvii. Pemaar juttelee iloisesti edelleen. Ei mitään ongelmia. Mitä nyt vähän laukku, laukku kiinnikkeiden pulttia tippunut tällä reissulla matkalla, mutta masiina toimii hyvin. Viiän tämän tota Bayerin ihme takaisin kotikonnuille. Rajaylitys tulee tuossa hetken päästä. Vaikka ei usko tästä tiestä päätellen, mutta ilmeisesti se menee just sopivasti siihen rajaylityspaikalle johonkin isommalle tielle tämä vähän kuppasempi polku. Joki erottaa Puolan ja Saksan. Maisemat on ollut aivan huikeet. Tällaisia isoja oikeita auringon kukkia näkyy tossa. En tiedä, kun ne liian oikeampi nimi, mutta ottaa muutama, muutama kuva. Muuttuukohan mun gessu tunteikkaaksi? Tää on jokunen vuosi, kun tää on ollut kotimaassa käymässä. Nuorena poikana, kun oli vielä pilkes silmäkulmassa, niin tääkin 650 on ollut, ollut kotikonnuilla ja uutta intoa elämää täynnä. Nyt se on piesty tuolla Pohjolassa ihan väsyneeksi ja vanahaksi, niin kuin kuskikin. Mutta naatiskellaan nyt vielä ainakin tämä yksi Saksan reissu. Liekkö pääsee koskaan uudestaan tänne. Jos se minusta on kiinni, niin pääsee. Tää oli ihan mahtava reissu. Saksan läpi olisi mukava olut maistella joskus tuonne Etelä-Euroopan suuntaankin. Joku rundi, mutta kierretään nyt tällä erää tämmönen pikkunätti Pohjois-Euroopan pyöräytys. Onkohan täällä joku rajatarkastus, kun täällä porukka ainakin hiastelee kovasti. Täällä en, en vahingossakaan eksy kyllä näille germaanisille moottoriteille tämän nuhapumpun kanssa. Siellähän jää, jää ihan jalakoi. Ei täällä vissiin mitään tsekkailla. Tää on varuhkaa Heti rajalla. Mä oon nyt matkalla suorinta tullivapaata reittiä, siis tietyn vapaata reittiä KTM-liikkeeseen tai ainakin sellaisen, joka myy ktm koska hyvä tuuri kävi. Päivä 5 KTM Challenge tuossa Riser-applikaatiossa, mikä oli viikon mittainen tuonne haaste, niin päivä 5 tuli voitto meikäläiselle. Eli Suoritti päivän viisi tehtävän, niin arvottiin heidän suorittaneiden kesken sitten voittajat ja voitin uudet kengät. Eli justiinsakin sitä, mitä mun pitäisi olla ostamassa, niin mä olisin, ollut ostan, mä olisin tuolta halunnut ostaa ne kengät. Mutta nyt kun tuota, voitin ne, niin mun varmaan pitää ottaa että mä pääsin kotia ne. sitten jostain KTM-liikkeestä hakemaan. Eipä sitä nyt kannata lähteä ostoksillekaan sitten. Pitää nyt käydä kuitenkin koko testaamassa tuolla liikkeessä, että tulee ostettua oikeanlaista tai tilattua, kun pyysivät kengän kokoa, mutta enhän minä tiedä, kun mä semmosia koskaan koittanut jalkaa. Semmonen juolahus kävi tuossa mielessä, että jos mä tästä nyt työntäisin niin kuin vähän ahkerammin 
jonkun aikaa, niin voisi semmonenkin olla mahdollista, että hyppäis lauttaa illalla ja olisi jo Tanskassa sitten yöksi. Ei tarvitsisi Saksan puolella yöpyä lainkaan. Mä nyt varsinaisesti mitä hinkuja on Saksaa kiertää, että on. Tää jää kuitenkin vähän tämmöiseksi lyhyeksi visiitiksi ja mä oon Saksaa kuitenkin jo matkustanut aikaisemmin. Ja Tanskassa mä en oo edes käynyt koskaan, niin jotenkin kiinnostaisi mennä sinne yöksi enemmän. Toki kumpikaan maa ei ole enää edullisia, että tästä, tästä eteenpäin mennään sitten isolla visalla, kun käydään Ruotsit ja Tanskat ja Saksat tässä, niin tulee ihan kotimaan hinnat mieleen. Hmm. Kai mä menen sitten tänne. Maks kolme tuntia. What? Ei, tämä on kyllä nyt ihan väärä paikka meikäläisille. No no, käymme nyt kattoon, kun ei tästä pois saa näköjään samaa rettiä sai. Täällä on rahti. Rahtimeininkiä. Tuolla lukee Border Shop Entrance. Tännekö mä sitten ajan? No, katsotaan miten tässä käy. On täällä näköjään jonkun verran muitakin ihmisiä. Se onkohan tää oikeesti vaan? Tää on niinku joku tax free shop härveli. Ja tässä on muuta. Porukka näyttää kärräävä jotain viinapolloja täältä. Tää kävä kysymässä. Ja sanomassa, että tyhmä turisti ei ymmärrä. Hi, do you speak any English? Yes. <laughs> I'm a, I have no idea how this works. How do I buy a ticket to the ferry? Or should I have bought it already? I think you buy it on the uh, internet. Only? There's no place here I that you can do it? Uh, I don't know anywhere otherwise. Ah. It's uh, the best price anyway if you buy it on the internet. Oh yeah, okay. But perhaps you can buy it... Uh, this is the border shop. On the ferry you have to go out again. And yeah, yeah, yeah. But I can probably ask them too if they... Well, well, I can do it online with my mobile phone, but that's gonna take a while. <laughs> yeah. But uh, certainly you can buy if, but if you go out, this is not a ferry. Yeah, 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 you have to go back yes. and... Yeah. And uh, certainly you can buy it in some cashier there, there but... Uh, oh, yeah. Uh, I think so. Well, I, you, you haven't tested it? Okay. We buy over the internet. Ah, okay. You can buy it like for the next one, or do you have to have a timetable? Uh, we, we haven't got any, any ticket yet. Ah, so you're going tonight? Yes, we're hoping for in half an hour, but we uh, ah. reorganize our luggage. Okay, okay, okay. I will check f with yeah. them as well, and uh, yes. let's see how it goes. <laughs> Thanks anyway. <laughs> Why sellest? No, tää kävät kysymässä tosta Border Shopista. Okei, ilmeisesti semmonen homma, että jos haluaa säästää ja saada halvan lipun, niin pitää kahta tuntia ennen ostaa se netistä puhelimella. Jota minä en tietenkään ole tehnyt, kun tää on vähän tämmönen extempore kaikki tää mun reissaaminen. Elikkä nyt mun pitäisi sitten vissi. Jotain kautta päästä tonne lautta suuntaan täältä, kun mä pääsen takaisin. Sieltä ilmeisesti saa ostettua lipun tuolta just ennen tonne boardingia, mutta siinä tulee vähän lisää maksua siitä jotain käsittelykulua. Joutuu pulittamaan sitten, kun on vähän huolimaton ja tällä vaan tulee tänne. Totta kai siitä vähän rankastaan sitten. Mutta jospa se nyt ei olisi liian kauhia maksu. Mä oletan, että se joku sataa, se varmaan maksaa tää homma. Tuolla on moottoripyörät ihan omana, omana linjastona ilmeisesti. Aha. Voi käteistä mulla ei kyllä oo. Se on jossain lompakko tuolla laukun pohjalla, jos sinne pitää semmonen. 
maksu suorittaa. Next departure 22.15. Katsotaan mitä tässä sanotaan. Hello. Can I buy a ticket here? Yeah. Okay. One way. One way, yeah. 65 euro. Okay. With card, yes. I'll take line number one. Ei ollut paha hinta minun mielestä. 65 euroa, vaikka se on joku lisää maksukäsittelystä tuossa, niin ei ole kyllä ihan kauhean kulu. Mä oli, oletin, että on se kolmella numerolla alkaa tuo summa, mutta ai täällä on pyörämatkustajat kanssa samassa. Hello. Two yeah, apparently it's the two wheels here. Päästiin Paatille. Kun katselin tuota soppailua tuolla kerroksessa syönni aikana, niin tosi kiva olla moottoripyörän matkalla. Ei tarvi ostaa yhtään mitään. Ei tule yhtään semmonen olo, että tarvitsisi ostaa jotakin. <laughs> mitään ei mahu kyyti. Ja kannella on ihan elekkari hyvä. Hyvä viiliä olla. Saa olla MP-kampeissa tällä eikä tuli liian kuuma eikä kylmä. Kypärä vaihtui lippikseen vähäksi aikaa, mutta tää nyt ei varmaan kestä tuntiakaan tää matka, niin pääsee jo maihin ja ruveta ihmettelee sitten majoitusta. Pitäis oikeastaan ruveta jo kattelemaan puhelimella eikä ottaa videoita. Kattelis löytyisikö sieltä joku RPMP, jossa voisi pestä pyykkiä. Se voi olla paljon toivottu tällä hetkellä, mutta katsotaan. Lämmintä hommaa ootella täällä kannessa. 32. Lepponen semmonen sauna hiki päällä. Äskettäin tuossa kannelta yritin varata RPMP. Katsotaan miten onnistuu. Nää tyypit on menossa pyörällä köpikseen. Siinä on vielä vähän matkaa polkemista. No niin, Tanskassa ollaan. Ja ensimmäinen kerta tällä reissulla, kun joutuu ajan pimiessä. <tos> Ei hajuakaan, onko mulla majoitusta. Mä tosta kannelta tein jonkun RPMP ihan randomilla, joka on aika lähellä. Se vaan... Ei vielä ainakaan toistaiseksi tullut viesti, että se olisi hyväksynyt sitä majoitusta. Mutta katsotaan. On siellä... Hotellioptio on aina olemassa sitten, jos ei halapa vaihtoehto aukia. Se on vaan hankala tuo pyykinpesu ei välttämättä oikein enää onnistu, kello alkaa käymään 11. <köhön> no vähän riippuu, jos ei muuta siinä ketään muuta talon väkiä haittaa, kun se ei, oli vissi vaan joku huone, minkä mä varasin. Tavaomaisesti mä oon tää aika ollut jo päätyynnissä, kello on kohta 11. Aika pitkä päivä on tällä ollut. Kymmeneltä se aamupallaa majoituksessa vielä Puolan puolelle. Ja nyt on tultu Saksa ja lauttamatka. Niin Tää oli aikamoinen rykäys. Ei ollut oikein semmonen nautintopäivä. Nyt tarvii kyllä ottaa joku eksitti. Mulla ei ole takki kiinni ja täällä on ihan pörkeleen kylmä. Ja muutenkin mulla on tää 
mun kyklopi lasi päällä, niin tää nyt ei tilikkopimiossa ole kauhea hyvä näkyvyys. Tää on mulle kypäräkään kiinni. Tää on turvallista meinin. Ei se mitään. Tulipa kyllä äkkiä pimi. Oli ihan valosaa kun lähettiin tuolta. Nyt on takki kiinni, mutta ei ole mitään kyllä kaulahuivia sun muuta, kun tuossa tienposkessa ei nähnyt mitään. Tää nyt yrittää ainakin sen verran ajella eteenpäin, että löytyy joku huoltsikan piha, missä olisi hyvät valaistukset, että ei tässä muuten niinku säkkipimi, jossa tuolta sivulaukuista on ihan turha etsiä mitään, mutta onneksi hanskat ei tippunut tuossa lyhyen ajopätkän aikana. Ja täällä sai jää 110, niin tää audio varmaan katuu aika huonoksi, mutta Onko saanut visiiriäkään putsata, mutta onneksi tää on motaari, niin että sä nyt ei muusta tarvi huolehtia kuin eläimistä. Kyllä moottoripyörän valot on aina vähän moottoripyörän valot. Ihan kohtalaiset 80, mutta 110 ota taulu, niin ei niille tulki hirvien kauas nää. Joo, mä oon tosiaan ajamassa ARPMPlle, jonne mä oon pyynnön laittanut. Mutta ei se oo sitä vielä hyväksynyt. <laughs> Kello on 11 illalla. Mä vähän veikkaan, että se ei myöskään hyväksy sitä, jonka jälkeen mä joudun väkisinkin ajamaan keskiyöllä Kööpehaminaa ja jonkun hotellin pihaa sitten lakkikourassa kyselee hintoja. Tässä oli lähempänäkin joku hotelli, mikä maksoi 160 yö. No tällä hetkellä sekin kuulostaa ihan vaihtoeholta, että... Mä näen varmaan vähän paremmin kuin GoPro, mutta en paljon. <laughs> Sanotaan ne. Tuo on niin paskanen tuo mun visiiri, että kaikki valot heijastelee, miten sattuu siitä. Ei ihan kaikista nyt turvallisin. Mutta tässä motorilla ei saa pysähtyä, mutta koittaa... Ja hanskalla pyyhkiminen tuskin auttaa asiaa, varmaan vaan pahentaa, <lacht> leviää kaikki hyönteiset paskat siihen. Hirun kylmäkin täällä meinaa tulla jo. Täällä otan veteleen takista vetskäreitä kiinni vauhissa. 42, äh, mä oon arvioinut nuo kilometrit väärin, kun mä rupesin sitä airpeempää. Mä luulin, että se on niinku suurille satama vieressä. Niin 50 kilsaa. Oi voi. No, palataan asiaan taas kun jotakin rapautaa.